பாதிப்பு இருக்கிறதா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் என்ன நிலையாகும் இதுக்குள்ள வந்ததுன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை தமிழ்நாட்டுக்குள்ள தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு கொரோனா வைரஸுக்கு தடுப்பு மருந்து கிடையாது கியூர் பண்ணவும் மருந்து கிடையாது சென்னை ஏர்போர்ட்ல வரக்கூடிய இன்டர்நேஷனல் பேஷன்ஸ பயணிகளை அவங்களே ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ண சொல்றாங்க உங்களுக்கு இருமல் இருக்கா சளி இருக்கிறதா அது இருக்கிறதா இது இருக்கிறதா அவங்கள ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ண சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒன்று வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் இன்னொன்று பார்த்துக்கோங்க லேப் இல்லை இந்தியாவில் ஒரே ஒரு லேப் தான் இருக்குது பூனேல கொரோனா வைரஸோட அறிகுறிகள் ரொம்ப சிம்பிள் மூக்கு ஒழுவோம் தும்மல் வரும் தலைவலி வரும் லைட்டாக ஜுரம் வரும் இருமல் வரும் வரட்டு இருமல் இது சாதாரணமாக சிகரெட் பிடிக்கிறவங்களுக்கே இதெல்லாம் இருக்கும் வெப்பமண்டல நாடுகளுக்கு இது வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஹீட்டில் இந்த வைரஸ் உயிராட இருக்காதுன்னு ஆப்பிரிக்காக்கு வந்துருச்சு அமெரிக்காக்கு வந்துருச்சு ஒரு டெத்து ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு நம்மெல்லாம் வந்து ஆய்வகத்தில் மாட்டின எலிகள் மாதிரி சுருண்டு சுருண்டு விழுவோம் அதான் நடக்குது வணக்கம் திரு நக்கீரன் பிரகாஷ் சார் வணக்கம் உங்களுடைய நக்கீரன் இதழ்ல ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன் நீங்க எழுதின ஆர்டிகல் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமா கொரோனா வைரஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் என்னவாகும் என்ன நிலையில் இருக்கு இந்தியாவில் இப்போ இந்தியாவுக்கு வர ஆரம்பிச்சது கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தைந்து பேர் கிட்ட சொல்லிட்டாங்க கொரோனா பாதிப்பு இருக்கிறதா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் என்ன நிலையாகும் அதாவது சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எச் ஒன் என் ஒன் டெங்கு உட்பட நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டோட இந்த கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் தொற்று நோய்களோட வரலாறு ரொம்ப மோசமானது சார் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயிற்றுல ஒரு புழு ஒன்று வரும் கொக்கி புழு அது பாதிக்காத இடமே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கிடையாது ஒரு பீரியடில் அந்த கொக்கி புழு வந்து குட்டி போட்டு குட்டி போட்டு வயிற்றுக்குள்ளே குழந்தைங்களுக்கு பேதியாகி அது வந்து பாதிக்காத இடமே வந்து இருக்காது அதே மாதிரி பெரியம்மை மிக கடுமையாக பாதித்த இது வந்து இது அதே மாதிரி காலரா இங்கே பாதிச்சிருக்கு உதாரணத்துக்கு பிளேகு கல்கட்டாவை பெரிய அளவுக்கு பாதித்து கல்கட்டா மும்பை போன்ற துறைமுக நகரங்கள்லாம் காணாமலே போகிற அளவுக்கு பிளேக் நோய் வந்து பாதிச்சுது இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகளில் வந்து இந்த கம்யூனிகபிள் டிசீஸோட இம்பேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பர்ச பர்சன்ட் வளர்ந்த முதலாளித்துவ பெரிய நாடுகளில் அதோட இம்பேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பர்சன்ட் இப்போ தொண்ணூறாயிரம் பேரை வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிச்சிருக்கு சீனாவில் அதோட டெத் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இரநூறு மூவாயிரத்தி முந்நூறு அதாவது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு சதவிகிதம் தான் ஏன்னா சீனா வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பொது உடைமை நாடு அங்கே வந்து தொழில் இலவசம் கல்வி இலவசம் மருத்துவ சுகாதார ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இலவசம் மருத்துவ சுகாதார ஃபெசிலிட்டிஸ்னால் நீங்கள் சாதாரண ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை இங்கே இருக்கிற அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி பத்து மடங்கு பெரிய மருத்துவ வசதி உள்ள ஃபெசிலிட்டிஸு அது இல்லாமல் கொரோனா வைரஸ் வந்த உடனே அதை கட்டுப்படுத்துறதுல ஒன்றுபட்ட சீனாவுடைய இறங்கினது வந்து சீனாவுடைய பீப்புள் லிபரேஷன் ஆர்மி மக்கள் விடுதலை படை அவங்க வந்து ஊகான் மாநிலத்தில் இறங்கி அதை வந்து கட்டுப்படுத்தி முழுக்க க்ளவுஸு முகமூடிகள் போட்டு அந்த தெருக்குள்ளேயே யாரும் நடமா நடமாட முடியாத அளவுக்கு பண்ணி அதை கட்டுப்படுத்தினால இன்றைக்கி சீனாவில் வந்து அந்த ரேட்டு குறைஞ்சிருச்சு இப்போது இந்தியாவில் ஒரு சுற்றுலா பயணி அவர் வந்து இட்டாலி நாட்டை சார்ந்தவர் அவர் வந்து இட்டாலியிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தானா அவரை வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருப்பாங்க தெர்மல் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் வந்து ஆஸ்திரியாவிலேருந்து வராரு ஆஸ்திரியாலேருந்து டெல்லி வந்துட்டு அவர் ஆக்ரா போகிறாரு பூனே போகிறாரு பல இடங்களுக்கு போகிறாரு அதில் வந்து ஒரு பதினாறு பேர் கொண்ட டீம் அவங்க போகிறாங்க அந்த பஸ் அவங்க போன பஸ்ஸை ஓட்டின பஸ் டிரைவர் இப்போ கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அவர் தங்கின இடத்துல இருந்த ரெண்டு ஃபேமிலி வந்து கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பதினாறு பிளஸ் பத்து இருபத்தாறு பேர் வந்து ஒரே ஒரு டீமால் பாதிக்கப்படுறாங்க சரி ஒருத்தர் தெலுங்கானா ஒரு வந்து துபாய்க்கு போயிட்டு வரும்போது அவர் பாதிக்கப்படுறார் ஒருத்தர் வந்து பிரான்ஸுக்கு போயிட்டு வர்றாரு அவர் பாதிக்க அந்த பர்டிகுலர் பர்சனால தான் இந்தியாவுக்கே வந்தது இந்தியாவுக்கே இப்போ வந்திருக்கிறது அந்த பர்டிகுலர் ஒரு டீமால தான் வந்திருக்கு சரி ஒரு முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரையா ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே நடந்திருக்கிறது வந்து டெல்லியை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் நடந்திருக்கு சரி கேரளாவில் மட்டும் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க உஹான்லேருந்து அவங்கள வந்து ட்ரீட் பண்ணி குணப்படுத்தி கொண்டு போயிட்டாங்க கேரளாவுடைய ஹெல்த் சிஸ்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட கம்யூனிஸ்ட் சைனா மாதிரி தான் அது 
அங்கே வந்து ஹெல்த் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்டு ஹெல்த் சிஸ்டம் அதே மாதிரி வாலண்ட்ரி ஃபோர்ஸும் வந்து ரொம்ப அதிகம் கேரளா ஓகே ஃபைன் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு கொரோனா பாதிச்சிருச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிச்சிருச்சு அவர் கோயம்பேடு பாத்ரூமுக்கு போகிறார் யூரின் கழிக்கிறார் இல்லை ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி டுவெண்ட்டி செவன் பி பஸ்ஸில் ஏறி ஃபுல்லாக போகிற பாரிஸ் வரைக்கும் போயிட்டு ரிட்டன் வராது ஒரு நூறு பேரை பாதிச்சுருவார் அவர் அப்படி நடக்கும் அப்படி நடக்கும் கொரோனாவோட இம்ப்ளிகேஷன் என்னென்னா எச்சில் எச்சில் மூலமாக பரவும் இந்த கொரோனா பாதித்தவங்க வந்து எங்கேயாவது கை வச்சுட்டு நம்ம அங்கே கை வைக்கிறோன்னா அங்கேருந்து ப பரவும் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து இந்தியா மாதிரி மூன்றாம் உலக நாட்டில் ஒரு டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரியில் தமிழ்நாடு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒன்று வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் இன்னொன்று பார்த்துக்கோங்க லேப் இல்லை இந்தியாவில் ஒரே ஒரு லேப் தான் இருக்குது புனேயில் இந்த வைரஸை கண்டறிவதற்கான ஒரே ஒரு லேப் வந்து புனேயில் தான் இருக்குது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் கூட கிடையாது சரி கேரளாவோட பிளட் சாம்பிள்ஸ் வந்து புனேக்கு அனுப்பி தான் வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கான ஒரு நிலவரம் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு சரி ஸோ இந்த சூழ்நிலையில நீங்க வந்து அதிகபட்சம் இதோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னா இது வந்து சாரஸ் அப்படின்ற ஒரு வைரஸ் கிருமி ஃபேமிலியை சார்ந்தது சாரஸ் வந்து சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் அதாவது மூச்சு விட முடியாது உங்களால இது கொரோனா முதல்ல பாதிச்சிடும் பாதிச்சு நீ கவனிக்காம விட்டீங்கன்னா அது சாரஸ் ஆகும் சாரஸ்க்கு அடுத்த கண்டிஷன் நிமோனியா மூச்சை விட முடியாது உங்களால் இந்த மூச்சு சுவாச டிஃபிஷியன்சிக்குள்ளே கொண்டு போவோம் இந்த கொரோனா வைரஸோட அறிகுறிகள் ரொம்ப சிம்பிள் மூக்கு ஒழுவோம் தும்மல் வரும் தலைவலி வரும் லைட்டாக ஜுரம் வரும் இருமல் வரும் வறட்டு இருமல் இது சாதாரணமாக சிகரெட் பிடிக்கிறவங்களுக்கே இதெல்லாம் இருக்கும் சரி இது நீங்கள் எந்த அறிகுறியில் நீங்கள் சேர்த்துக்க முடியும் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இதை கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷனே தமிழ்நாட்டில் இல்லை ரெண்டாவது பப்ளிக் ஹைஜீன் வந்து தமிழ்நாட்டில் சுத்தமாக இல்லை இப்போ ஊகான்ல என்ன பண்ணாங்க சைனாவில் வந்தப்பயே நம்முடைய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை ரொம்ப மும்முரப்படுத்தி விட்டாரு விஜயபாஸ்கர் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரியும் நம்ம சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அது இல்லாமல் முதல்வரே பேசியிருக்காரு கொரோனா தமிழ்நாட்டில் வர வாய்ப்பு இல்லை உதாரணத்துக்கு நீங்க சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு போங்க சென்னை ஏர்போர்ட்ல வரக்கூடிய இன்டர்நேஷனல் பேஷன்ஸ பயணிகளை அவங்களே ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ண சொல்றாங்க உங்களுக்கு இருமல் இருக்கா சளி இருக்கிறதா அது இருக்கிறதா இது இருக்கிறதா அவங்கள ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ண சொல்றாங்க இவங்க வந்து தெர்மல் இமேஜிங் வச்சு இவங்களுக்கு வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கா அப்படின்றதுக்கான இது இல்லை இது வரைக்கும் வர வந்தவங்களில் எத்தனை பேருக்கு இருந்திருக்குன்னு தெரியல சரி சென்னை இன்டர்நேஷ்னலில் சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் இருக்குது மதுரை இன்டர்நேஷ்னல் இருக்குது ட்ரிச்சி இன்டர்நேஷ்னல் இருக்குது மூணு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் ஏர்போர்ட் சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து ப்ரிவென்ஷன் இப்போ வெளியில் தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இன்னும் வரல வெளியில் இருக்குது வெளியூரில் எல்லாம் இருக்குது அண்டார்டிகா தவிர அனைத்து நாடுகள்லேயும் இருக்குது இது ஒரு அசம்ஷன் சொன்னாங்க வெப்பமண்டல நாடுகளுக்கு இது வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஹீட்ல இந்த வைரஸ் உயிராட இருக்காதுன்னு ஆப்பிரிக்காவுக்கு வந்துருச்சு அமெரிக்காவுக்கு வந்துருச்சு ஒரு டெத்து ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு ஆப்பிரிக்காவுக்கு வந்துச்சு ஈரானுக்கு வந்துச்சு துபாய்க்கு வந்துருச்சு இதெல்லாம் வெப்பமண்டல நாடுகள் ஈரான் துபாய் எல்லாம் யாருக்கு யாரை வேணா கேட்டு பாருங்க வெப்பமண்டல நாடுகள் இதுக்குள்ள வந்துருச்சு அடுத்தது இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் இது வந்து உலகத்திலேயே மிக சிறந்த ஏழை நாடுகள் மிக சிறந்த ஏழை நாடுகள் இந்த நாடுகள்லாம் பர்மா இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகி இந்தியாவுக்குள்ள வந்துடும் இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆனவொடனே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தெருவில் இருக்கிறவங்க ஒரு இப்ப நீங்களும் நானும் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு மீட்டர் இடைவெளி வேணும் அது இல்லாமல் நீங்க மாஸ்க் போட்டுருக்கணும் நான் மாஸ்க் போட்டுருக்கணும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கை கழுவணும் அதுவும் சோப்பு போட்டு கை கழுவணும் சார் இங்க தமிழ்நாட்டில் ஜிஹெச்ல கூட சோப்பு போட்டு கை கழுவுற ஃபெசிலிட்டி இல்லை சார் எங்க சார் இருக்கு தண்ணி வருதா சார் டாய்லெட்டுக்கு அரசு மருத்துவமனைகள்ல இன்னொன்னு அரசு மருத்துவமனைகள் பத்தாது பப்ளிக் செக்டாரோட பிரைவேட் செக்டார் எனஞ்சி இதுல ஈடுபடணும் பிரைவேட்டுக்கார வந்து கொரோனா வைரஸ் பாதிச்சவனை கூட்டின்னு போயிட்டு சும்மா உட்கார வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பானா அந்த செலவுகளை யார் ஏத்துக்கிறது அரசு ஏத்துக்கணும் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்கு இதுக்குள்ள வந்ததுன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை தமிழ்நாட்டுக்குள்ள தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு கொரோனா வைரஸுக்கு தடுப்பு மருந்து கிடையாது கியூர் பண்ணவும் மருந்து கிடையாது அது வந்து நார்மலா வரக்கூடிய விஷயங்கள்ல அது ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகளை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொஞ்ச நாள் வச்சிருந்தா அது குணமாகும் இதுதான் கொரோனா வைரஸோட தன்மை இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் தேவை அது கம்யூனிஸ்ட் சைனா ஆஃபர் பண்ணிச்சு இட்டாலியில இன்னைக்கு இருக்கு
இதிலிருந்து நம்ம தற்காத்து கொள்ள என்ன மாதிரி விஷயங்களை நாம் விழிப்புணர்வாக கையாளணும்ன்றது விழிப்புணர்வாக கையாளணுன்றது வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணும் வந்துருச்சுன்னா சென் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா மாஸ்க் யூஸ் பண்ணும் கைகளை வந்து ரொம்ப சுத்தமாக கழுவணும் அந்த கைகளை வந்து மூக்குக்கோ இந்த இடங்களுக்கோ கொண்டு போகக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்ம கொண்டு போகக்கூடாது சுத்தமாக இருக்கணும் ஹைஜீனாக இருக்கணும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும் இதில் என்னவனா டெல்லியில் ரெண்டு ஸ்கூல் மூடிட்டாங்க காக்னிசன்ட்டும் டாடா கன்சல்டன்சியும் வந்து நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே வேலை செய்யுங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் டெல்லியை சுற்றி நடந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சங்கதிகள் அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துனா கூலி தொழிலாளியும் ஏழை விவசாயி இருக்கிற நாடு இது இங்கே நீ எப்படி வெளியில் போகாமல் என்ன பண்ணுவ நீ கடைக்கண்ணிக்கு போகாமல் என்ன பண்ணுவ என்ன பண்ண முடியும் எதை வச்சு நீ ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவ என்ன பண்ண முடியும் அதுன்றது எப்படி வரப்போகுது எங்கே பாதிக்க போகுது எங்கே நிற்க போகுது இந்த ஆபத்து எங்கெல்லாம் வரப்போகுதுன்றதை பொறுத்து தான் அந்த சூழ்நிலைகள் இருக்குமே தவிர இது வந்து இது வரைக்கும் தெரியாத வைரஸு இது வரைக்கும் ஆட்கொல்லி வைரஸு ஆளை கொண்டுகிட்டு இருக்கு இது எப்படி பரிணமிக்க போகுது உள்ள வரப்போகுதுன்னு இப்போ உதாரணத்துக்கு எச் ஒன் என் ஒன் வந்தது பன்றி காய்ச்சல் அதை வந்து நம்ம நிலவேம்பு கட்டுப்படுத்திச்சு சரி அதே மாதிரி டெங்கு காய்ச்சல் ஓரளவுக்கு நிலவேம்புன்ற சிறியானங்கு என்ற நம்மளுடைய சித்த மருத்துவம் வந்து ஓரளவு கட்டுப்படுத்திச்சு இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின்ஸ் ஏதாவது தமிழகத்தில் சித்த மருத்துவர்கள் மற்றவங்களோ கண்டுபிடிச்சு இதை கட்டுப்படுத்த முடியும்னு அவங்க ப்ரூஃப் பண்ணா தவிர இதுல இருந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளால தப்பிக்கவே முடியாது நம்ம எல்லாம் வந்து ஆய்வகத்துல மாட்டின எலிகள் மாதிரி சுருண்டு சுருண்டு விழுவோம் அதான் நடக்க போகுது கொரோனா வைரஸ் குறித்து ஒரு விழிப்புணர்வு நேர்காணல் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதை பார்க்கற சில ஆயிரம் பேராவது நம்ம எந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும்ன்ற ஒரு மெசேஜ சொல்லியிருக்கீங்க மிக்க நன்றி திரு நக்கிரன் பிரகாஷ் நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்